ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் தேர்ட்டீன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் வால்யூம்ஸ் அதில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏ சாலிட் இஸ் இன் த ஷேப் ஆஃப் கோன் ஸ்டாண்டிங் ஆன் அ ஹெமிஸ்பியர் வித் போத் த ஏர் ரேடியே பீயிங் ஈக்குவல் டு ஒன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த கோன் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேடியஸ் ஃபைண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் த சாலிட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பை சரி கொடுத்துருக்கிறதுல இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹைட்டும் ரேடியஸும் சேம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஹைட்டும் ஒன் சென்டிமீட்டர் ரேடியை அப்படின்னு எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஹெமிஸ்பியருடைய வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹெமிஸ்பியருக்கு என்ன இருக்கும் ஹைட்டும் ரேடியஸும் சேம் தான் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் இது புரியல அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு வாங்க இன்ட்ரடக்ஷனில் தெளிவாக எப்படி ஃபார்ம்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இங்கே என்ன இருக்கும் ஆறு தான் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் ஹைட்டும் ஆறும் சேம் தான் இதில் ஹெமிஸ்பியரில் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹைட்டு ஒன் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சரி நமக்கான வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ ரேடியஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் சென்டிமீட்டர் தென் ஹைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுவும் ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஃபார்ம்லா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இந்த டோட்டலாக இருக்க இந்த ஃபுல் வேல்யூவோடைய வால்யூம் வேணும் வால்யூம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக இருக்கிற இந்த மோல்டடாக இருக்கா என்னன்னு தெரியாது ஒரு சாலிடான ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ சாலிடாக இந்த பொருளுடைய வால்யூம் மொத்தமாக அதோடைய வெயிட் என்ன இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி இப்போ இதுக்கான ஃபார்ம்லா ஃபஸ்ட்டு என்னவா இருக்கு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நமக்கு கோனாக இருக்கு அதுலேருந்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ஹெமிஸ்பியராக இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்தையும் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சேம் அதாவது ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம் நம்ம வால்யூம் ஆஃப் கோன் பிளஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் கோன் அப்படின்றது வேல்யூ என்னென்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் என்ன இருக்கு நமக்கு டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா சரி இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் என்ன என்னென்ன இருக்குது காமனாக இருக்கோ அதெல்லாம் வெளியே எடுத்துக்கலாம் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிங்கனாலும் சரி இல்லை நான் வந்து இதை மாதிரி எடுத்து பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதுனால சொல்கிறேன் சரியா இதில் என்ன இருக்குது ஒன் பை த்ரீ இதுலேயும் ஒன் பை த்ரீ காமனாக எடுத்துடலாம் இதில் பை இருக்குது ஆறு இருக்குது ஆறு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம காமனாக எடுத்து பண்ணலாம் இந்த மாதிரி காமனாக வந்துச்சு எல்லாத்துக்கும் சேம் இந்த மாதிரி வால்யூம்ஸில் என்னது ரேடியஸு ஹைட்டும் சேமாக இருந்துச்சு ஹைட்டுக்கும் வந்துக்கும் ரேடியஸ்க்கும் ரெண்டுத்துக்கும் சேமாக வருது அப்படின்னா வேறு இல்லை பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா பண்ணிடலாம் இல்லை ஹைட் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று மாறுது அப்படின்னா தான் நமக்கு என்ன பண்ணணும் இதுக்காக ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஆர் ஒன் ஆர் டூலாம் எடுத்து போடும்போது அதுக்காக இந்த மாதிரி வெளியே எடுக்க முடியாது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம அப்படியே ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா ஸோ ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஒன் பை த்ரீ பை இன்டூ ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன ரேடியஸ்க்கு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் சென்டிமீட்டர் மீட்டருடைய ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் ஹைட்டு ஸோ இதெல்லாம் பிராக்கெட்டில் போட்டு எழுதுங்க இப்போது டூ பை த்ரீ இன்டூ பை இன்டூ ஆர் அப்படிங்கிறது ஒன் சென்டிமீட்டர் உடைய கியூப் இதில் ப்ராக்கெட்டில் போட்டால் தான் அது ஒன்னா இல்லை எல்லா என்ன எதுன்னு தெரியணுன்றதுனால தனியாக போட்டிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே என்னது ஒன் எல்லாமே ஒன் சென்டிமீட்டர்னால ஒன்னே எடுத்துருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் சரியா இப்போ ஒன் பை த்ரீ இன்டூ பை ஒன் ஸ்கொயர் என்ன ஒன்று தான் ஒன் இன்டூ ஒன் இஸ் ஒன் அப்போ ஒன்னே போட்டுக்கலாமா ப்ளஸ் இங்கே டூ பை த்ரீ இன்டூ பை இருக்கு ஒன் கியூப் இஸ் ஒன் ஸோ ஒன்னோட எல்லா மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணாலும் சேம் தான் வரப்போகுது ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது பை இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு பண்ணும்போது பை பை த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் பை இன்ட்டு டூனா டூ பை பை த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ணால் எல்லாம் சேம் தான் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுனால இப்போ பை பேலன்ஸ் கீழே என்ன இருக்குது டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணலாம் டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்ததுன்னா டினாமினேட்டர் அப்படியே எழுதிட்டு மேலே இருக்கிறது மட்டும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ பை ப்ளஸ் டூ பை என்னது த்ரீ பை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே பையில் நமக்கு ஆன்சர் எழுத சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் பையிலே வச்சுட்டு வரேன் ஸோ த்ரீயோ த்ரீயும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வர ஆன்சர் என்னது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் க்யூப் சரியா இங்கே கொடுத்துருக்க வேல்யூ என்னது சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்கு அதனால் சென்டிமீட்டர் க்யூப் வால்யூம் எடுத்ததுனால நம்ம சென்டிமீட்டர் க்யூபில் தான் ஆன்சர் வரும் ஸோ இது வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு கேட்கு
நியர்லி இது சேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு தின் ஷீட் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு திக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுடைய வால்யூம் வேணா ஆயிருக்கும் இன்டி இன்டர்னல் வால்யூம் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் வால்யூம் வேறு வேறு மாதிரி வரோங்கிறதுனால தான் இந்த கீழே கொடுத்துருக்கு இந்த அசியோம் அப்படின்னு இந்த வார்த்தை நமக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அந்த மாதிரி சம்ஸ் வரப்ப பார்க்கலாம் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுடைய ஃபுல் ஹைட் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதுடைய கோனுடைய ஹைட் என்ன அப்படின்னு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பார்க்கும்போது டூ சென்டிமீட்டர் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ என்ன இருக்குது பேலன்ஸ் இங்கே இந்த சிலிண்டர் மட்டும்தான் அப்போது மேலேயும் டூ போயிடுச்சு கீழே டூ போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் இந்த ஃபுல் லென்த் டுவெல் சென்டிமீட்டர் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் இப்படி ஆகிடும் சரியா ஸோ இதுக்கப்புறம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஹைட் ஆஃப் த கோன் சரியா இது கோனுடைய டேட்டா எடுத்து எழுதும்போது கோனுக்கு என்னென்ன இருக்குது ரேடியஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னது ரேடியஸ் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க கோனுக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும்னா ஓகே டயமீட்டர் மாடல் கோன் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு டயமீட்டர் கொடுத்துருக்கு அப்போ என்ன பண்ணலாம் கோனுக்கும் சரி இந்த சிலிண்டருக்கும் என்ன பண்ணலாம் த்ரீ பை டூன்னு எடுத்துக்கலாமா ரேடியஸ்னா என்ன டயமீட்டர் டிவைடட் பை டூ இல்லையா சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஹைட் ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு கோனை பற்றி பார்க்கும்போது ஹைட் வந்து டூ சென்டிமீட்டர் நான் அதனால் ரெண்டுமே வேறு வேறு வருது அப்படிங்கிறா ஹைட் வந்து ஹெச் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக ஏன்னா நமக்கு இது சிலிண்டருக்கும் ஹைட் வரும் இல்லையா அதனால் இங்கே ஹெச் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் ஹைட் ஒன்று வந்து டூ சரியா அதுக்கப்புறம் சிலிண்டர் சிலிண்டர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதுடைய ரேடியஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுவும் என்ன இருக்குங்க த்ரீ பை டூவாக தான் இருக்க போகுது ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல தான் வச்சு செட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு விட ஒரே விஷன்மெண்ட்டாக தான் ரெண்டுத்துக்குமே இருக்க போகுது அப்புறம் இதுக்கு சிலிண்டர் உடைய ஹைட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ எயிட் சென்டிமீட்டர் ஹெச் டூன்னு வச்சுக்கிறாங்க சரியா இப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணி உள்ளே இருக்க ஏருடைய மாஸ் அதாவது வால்யூம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் கோன் ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதான் என்னது ஃபுல் இந்த இந்த ஒரு என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஏதோ ஒரு இன்ஜினியரிங்கில் ஏதோ ஒரு மாடல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாடலுடைய ஃபுல் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வால்யூம் ஆஃப் மாடல் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் மாடல் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் கோன் ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் இங்கே வால்யூம் ஆஃப் கோன் என்னது நம்ம எழுதலாம் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் கோனுக்கு எடுக்கும்போது ஹெச் ஒன் போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் வால்யூமில் என்னது சிலிண்டர் சிலிண்டருக்கு என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ ஹெச் இங்கே டூ சிலிண்டருக்கு ஹெச் டூன்னு எடுத்துருக்கோம் ஏன்னா ரேடியஸ் ரெண்டுமே சேம் தான் இல்லையா அதனால் அப்படி அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ ஃபார்ம்லலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்போது ஒன் பை த்ரீ பை இன்னது நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் எடுத்துக்கலாம் ஆர் அப்படிங்கிறது என்னது ஆர் ஸ்கொயர் த்ரீ பை டூ இன்டூ த்ரீ பை டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இன்டூ ஹைட் என்னது டூ ஹைட் ஒன் வந்து டூ சரியா இங்கே எத்தனை இருக்குது நமக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கோன் வந்து மேலே ஒரு கோன் கீழே ஒரு கோன் இருக்குது இல்லையா ரெண்டு கோன் இருக்குது அப்போது வால்யூம் வந்து டூ கோன்ஸ் அப்போது டூ இங்கே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கோன் இருக்குது அப்படிங்கிற டூ கோன்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஃபார்ம்லாலேயும் ஒரு டூ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா அப்போது இங்கேயும் ஒரு டூ நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு கோன் இருக்கிறதுனால ரெண்டு கோனுக்கும் இங்கேயே வந்து ஃபார்ம்லாக்குலேயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரியா நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பை டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டூ ஆர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் த்ரீ பை டூ இன்டூ த்ரீ பை டூ இன்டூ இங்கே ஹைட் என்ன இருக்குது எயிட் இருக்குது ஹெச் டூ சரி இதுக்கப்புறம் நம்ம கேன்சலேஷன் ப்ராசஸ் போயிடலாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஒரு டூக்கு ஒரு டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே ஒரு டூக்கு ஒரு டூ ஏன்னா ரெண்டு கோன் இல்லையா ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால அது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு த்ரீக்கு ஒரு த்ரீ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டூ த்ரீ ப்ளஸ் இங்கே இங்கே செக் பண்ணும்போது ஒரு டூக்கு இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர் இன்னொரு டூக்கு இதை கேன்சல் பண்ணணும்னா அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டூ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் சரியா இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் காமன் என்னது நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் எயிட்டீன் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லையா சரி இப்போ டுவெண்ட்டி அப்போது செவனால் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு எடுக்கும்போது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்
சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வால்யூம் ஆஃப் கோன் தனியாக கண்டுபிடிப்பாங்க வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் தனியாக கண்டுபிடிப்பாங்க கோன் வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குதுன்னு போடுறதை மறந்துடுவோம் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஃபார்ம்லாவை நான் இங்கேயே ஃபுல்லாகவே க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சம்முக்குள்ளே போகிறதுக்கு எல்லாத்தையும் இங்கேயே நான் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் சரியா சில நேரம் வந்து தனித்தனியாக போடும்போது எதுக்கு எது சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னு சில குழப்பங்கள் வரலாம் அதனால் ஒரே இடத்துல எல்லாத்தையும் எழுதிட்டோம்னா நமக்கு தெளிவாக வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுனால தான் நான் இந்த மெத்தடில் நான் போடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் வந்து ஈஸியாக இருக்குன்னு தோணுதோ அந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் செம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம் தேர்ட் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது குளோப் ஜாமுன் கண்டைன் சுகர் சிரப் அப் டு அபவ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் வால்யூம் ஃபைண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஹவு மச் சிரப் உட் பி பவுண்ட் இன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் குளோப் ஜாமுன்ஸ் ஈச் ஷேப்ட் லைக் சிலிண்டர் வித் டூ ஹெமிஸ்பியரிக்கல் ஹென்ஸ் வித் லென்த் ஆஃப் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் டயமீட்டர் 2.8 பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி டயமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னது என்னதுன்னா இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி இது குளோப் ஜாமுடைய ஷேப்பை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் போர்ஷன் ஸோ இந்த சிலிண்டரில் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டயமீட்டர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அந்த டயமீட்டர் என்னதுன்னா நமக்கு டூ பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த ஃபுல் லென்த் ஆஃப் த என்னது குளோப் ஜாமுன் அப்படின்றதுடைய லென்த் என்னன்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி இப்போ இங்கே ரெண்டு ஹெமிஸ்பியரிக்கல் பார்ட்டு இந்த சைடில் ஒட்டி இருக்கு இது ஃபுல்லாக எடுத்தோம்னா இது சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட் ஸோ ஹெமிஸ்பியரிக்கல் பார்ட் ரெண்டு பக்கம் இருக்குன்னா அதுக்கு ரேடியஸாக நம்ம பிரிப்போம் இல்லையா ரேடியஸ்னா என்னது இங்கே ரேடியஸ் என்னவாயிடும் டூ பாயிண்ட் எயிட் பை டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ரேடியஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ இதோடைய ஹைட்டும் என்னவாக இருக்கும் ஹெமிஸ்பியருக்கு ரேடியஸும் சேம் அப்போ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் அதாவது ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் இதில் பாதி என்னது நமக்கு ரேடியஸ்லன்னு பார்க்கும்போது ஒன் இல்லையா ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கேருந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதுலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் இந்த ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சரியா ஸோ இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் என்னது டூ பாயிண்ட் எயிட் எதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் கிடைக்கும் இதுதான் என்னது அந்த சிலிண்டருடைய ஹைட்டு சரியா ஸோ இங்கே நம்ம ஃபார்முலாக்கு வந்துடலாம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் குலாப் ஜாமுன் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் சரி ஒரு ஹெமிஸ்பியர்னா பரவாயில்ல இங்கே ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் அப்போ வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் என்ன பண்ணலாம் டூ வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் தட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ என்ன பண்ணுவோம் டூ ஏன்னு போடுவோம் இல்லையா அதை தான் இங்கே பண்ணுறோம் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் ரெண்டு டைம் இருக்குது அதனால் டூ வால்யூம்ஸ் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த ஹெமிஸ்பியர் ரெண்டு பக்கம் ஒட்டினா என்ன ஆகிடும் ஸ்பியர் வந்துடும் சரியா ஸோ இந்த ஃபார்மில் எப்படி மாறும் ஸ்பியராக கூட மாறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரி இது வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் என்ன இருக்குது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்புறம் இங்கே வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் என்னது டூ ஹெமிஸ்பியர்ஸ் இருக்குது ஹெமிஸ்பியர் வால்யூம் என்னது டூ பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் ஸோ இதை வந்து ஃபார்முலா கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா டூ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது ஹெமிஸ்பியர் வந்து ஸ்பியராக மாறிடும் இல்லையா ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை மாற்றணும் அப்படின்னா ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது கிடச்சிடும் ஸ்பியருக்கு என்ன எழுதலாம் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் எப்படி இங்கே ஒரு ஹெமிஸ்பியர் இங்கே ஒரு ஹெமிஸ்பியர் ரெண்டு ஹெமிஸ்பியரும் ஓட்டினோம்னா நமக்கு ஸ்பியரே கிடச்சிடும் இல்லையா நமக்கு வால்யூம் தானே வேணும் அதனால் அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே இதை பண்ணிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ரேடியஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ரேடியஸ் என்ன இருக்குது ஃபைன் த அப்ராக்சிமேட் வேல்யூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரேடியஸ் அப்படின்னா ரேடியஸ் என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இங்கே ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏன்னா ரேடியஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்க போகுது ஹைட்டுன்னு வரும்போது ஹைட் என்ன இருக்குது ஹைட் ஒன் இது சிலிண்டருக்கு அப்படின்னு எடுக்கும்போது நமக்கு டூ பாயிண்ட் டூ இருக்க போகுது ஹைட் டூவே கிடையாது ஏன்னா இதில் ஹைட்டே கிடையாது இல்லையா அதனால் ஹைட்டு இது மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஹைட் ஒன் டூ தேவையில்லை அப்புறம் இங்கே டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டூ ஆர் என்னது நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஹைட் என்னது டூ பாயிண்ட் டூ இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஏன் ஃபோர் பை த்ரீ ரெண்டு
ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்டு மேலே இருக்க ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வர வேல்யூ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ பை இன்டு டென் பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் கிடைக்குது இங்கே இருக்கிற வேல்யூ அப்படி வச்சுக்கலாம் சரி இது ரெண்டுத்துலேருந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் வெளியே எடுக்கலாம் முதல்ல இந்த வேல்யூஸ் பார்த்துக்கலாம் சரியா ஸோ என்னது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டூ இதை ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணால் டிவைட் பை த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணிடுங்க இந்த த்ரீ அதில் இன்னும் டிவைட் பண்ணலை இப்போ என்ன பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி டூ பை செவனை காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுக்கும்போது நமக்கு இருக்க என்ன இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டூ ப்ளஸ் டென் பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஸோ த்ரீயாக எதை கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ டைம்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன்று அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் டைம் பேலன்ஸ் ஒன்று இதுக்கு ஃபைவ் டைம் பேலன்ஸ் டூ இதுக்கு எயிட் டைம் பேலன்ஸ் டூ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு போயிட்டே இருக்க போகுது ஸோ இங்கே இருக்கிற வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டூ ப்ளஸ் என்ன இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் சரியா அதுக்கப்புறம் இருக்க வேல்யூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வர வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு செவன் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ இதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னா செவன் ஒன் டைம் தென் பாயிண்ட்டு ஸோ இதில் ஒன் டைம் பேலன்ஸ் டூ இதுக்குள்ளே வந்து செவன் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது பேலன்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டிக்குள்ளே எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது பேலன்ஸ் ஃபோரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் சிக்ஸ் டைம்ஸ் பேலன்ஸு போயிட்டே இருக்கும் சரியா இதை ஒன்று நிறுத்திக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் சிக்ஸை பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வரது என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் நைன் டூ கிடைக்குது சரியா சென்டிமீட்டர் கியூப் இதோட முடிஞ்சிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டால் முடியல ஏன்னா இப்போ வந்து சிலிண்டர் அப்படின்றதையும் ஹெமிஸ்பியர் தான் என்னத்துக்கு பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த குளோப் ஜாமனுடைய ஷேப் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இந்த குளோப் ஜாமனுடைய ஷேப் என்னன்னா அபவுட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் வால்யூம் வந்து என்ன பண்ணுது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் குளோப் ஜாமுன்ஸ் இருக்குது அண்டு சிறப்பு வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சிறப்பு வந்து அது எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் குளோப் ஜாமுன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்டு ஜீரோ ஃபோர் நைன் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவோட பண்ணிக்கலாம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் குளோப் ஜாமுன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வந்திருக்கோம் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட்டு டூ ஒன் ஃபோர் கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு எதுக்கு இந்த வந்த வேல்யூடைய ம நமக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா என்ன தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுக்கே ஒரு ஜீரோவுக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிட போகுது ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோவுக்கு கேன்சல் பண்ணணும்னா இங்கே வந்துடும் பாயிண்ட்டு ஸோ ஒன் ஒன் டூ பாயிண்ட் செவன் டூ ஒன் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ கிடச்சிருக்கோம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தோம்னா நமக்கு வர வேல்யூ என்ன அப்படின்னா த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன்று த்ரீ ஃபோரு தென் சிக்ஸ் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஒன் பேலன்ஸ் டூ சிக்ஸ் எயிட்டு அப்புறம் த்ரீ த்ரீ ஸோ எத்தனை தள்ளி இங்கே பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இங்கே புள்ளி வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ வர வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட்டு ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் டூ நமக்கு கிடச்சிருக்குது சரியா ஸோ இது என்னது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ இவ்வளோ வந்து அதோடைய சிறப் தேவைப்படுது இது வந்து என்னது இந்த குளோப் ஜாமுனுடைய சென்டிமீட்டர் கியூப் அதோடைய சைஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் அந்த வால்யூமில் எவ்வளோ சிறப்பு வந்து பிடிக்குது அப்படின்னு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் குளோப் ஜாமுன்ஸ்க்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வேல்யூ எடுக்கணும் இது சென்டிமீட்டர் கியூப்னு எழுதிடக்கூடாது இது என்னென்னா சிறப்புடைய வேல்யூ அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட்டு கிராம்ஸ் ஆஃப் சிறப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ மில்லி மில்லி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் சிறப் அதை பற்றி ஒன்றும் சொல்லலை ஆனால் அப்படியே விட்டுடலாம் என்னது த்ரீ த்ரீ எயிட் பாயிண்ட்டு ஒன் சிக்ஸ் ஃபோர் டூ அதோடு நிறுத்திக்கலாம் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் சம் ஃபோர்த் சம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with four conical depression to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 cm, 10 cm, 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. I will get rid of that. Now, this is one. என்னது பென் ஸ்டாண்ட் நமக்கு எடுத்திருக்காங்க ஒரு உட்லேருந்து இந்த இடத்தெல்லாம் கிரேவ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க என்னது கோணிக்கல் ஷேப்பில் அதாவது இந்த பென் இருக்கிற இடத்துக்கு இந்த கோணிக்கல் ஷேப்பில் நமக்கு கட
ஸோ நமக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் ஃபியூபாய்ட் அதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க எதை அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் கோன் சரி இப்போ வால்யூம் ஆஃப் கோன் எத்தனை இருக்கு நாலு கோன் எடுக்கிறாங்க ஸோ நாலு கோன் அதை வந்து ஃபோர் வால்யூம் ஆஃப் கோன்ஸை இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலால தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ ரேடியஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னது நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க சென்டிமீட்டர் அண்டு டெப்த் தான் என்னது ஹைட் எது இந்த கோன் இருக்கு இல்லையா இந்த கோனுடைய ஹைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி அதுக்கடுத்தது இந்த கியூபாய்டிக்கல் ஷேப் இருக்கிற இந்த ஸ்டாண்டோடைய வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டாண்டோடைய வால்யூம் எடுக்கும்போது ஃபிஃப்டீன் லென்த்துன்னு எடுத்துக்கலாம் பிரத்து ஹைட்டு சரியா ஸோ ஃபிஃப்டீன் வந்து லென்த்து டென் வந்து பிரத்து அப்புறம் ஹைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஹைட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா இப்போ வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இது வரைக்கும் இதோடைய டைமென்ஷன் எழுதியாச்சு ஸோ இதோடைய ஃபார்முலா என்ன லென்த் இன்ட்டு பிரத்த் இன்ட்டு ஹைட்டு ஸோ இதோடைய ஃபார்முலா என்ன ஃபோர் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் கோன் ஒரு கோனுக்கு ஃபோர் அப்போ நாலு கோன் இருக்குது அப்படின்னா அதோடைய வால்யூம் என்ன ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இது ஃபோர் பை த்ரீ வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஸ்பியர் எடுத்துக்கலாம்னா எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா இது ஹைட் தனியாக இருக்குது ரேடியஸ் தனியாக இருக்குல்ல கோன் அதனால் இது வந்து அந்த ஃபார்முலாவுக்கு போகாது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் இது ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பைக்கு என்னது நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ரேடியஸ் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹைட் என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இது வரைக்கும் எடுத்துக்கலாமா சரி ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் சரியா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் சார் செவன்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸு செவன் அப்புறமா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு த்ரீ சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ இங்கே பாயிண்ட் தான் போயிடுச்சு லேட் என்ன மட்டுமே பண்ணும்போது அதனால் நெக்ஸ்ட் இது ஃபோர் இன்ட்டு இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன் அதை பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் சரி ஃபோர் இன்ட்டு செவனால் இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு டூ பாயிண்ட் சாரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் இதெல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இது வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதில் இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் இல்லை சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபிஃப்த் சம்பளம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது எ வசல் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அண்ட் இன்வெர்டட் கோன் ஹைட் இஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் The radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim. When let shot, each of which is a sphere of radius 0.5 cm, are dropped into the vessel. One-fourth of the water flows out. Find the number of let shot dropped in the vessel. So, we have to understand the question in the first question. What is the vessel in the first question? A cone. So, the cone is the cone in the first question. ஃபுல்லாக வாட்டர் இருக்குது அப்போ வால்யூம் ஆஃப் அப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் வால்யூம் ஆஃப் கோன் ஸோ அப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வால்யூம் ஆஃப் கோன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் சரியா அந்த வால்யூம் ஆஃப் கோன்லேருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த லெட் ஷார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த லெட் ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு உள்ள வந்து நம்ம லெட் ஷார்ட்ஸ் போட்டே வரும்போது அது எவ்வளோ ரேடியஸில் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸில் இருக்க லெட் ஷார்ட் வந்து ஸ்பேரிக்கல் ஷேப் அதாவது ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்குது அதை ரேடியஸில் வந்து போட்டே வரும்போது என்னது நமக்கு வெசலில் இருந்து ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் வாட்டர் வெளியே ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றாங்க அப்போ எது இந்த வெசலில் இருக்கிற ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் வாட்டர் அப்போது வால்யூம் ஆஃப் கோனில் இருக்க வாட்டர் இன்டு ஒன் ஃபோர்த் சரியா சரியா ஒன் ஃபோர்த்னா என்ன கால்வாசி அப்படின்னு அந்த லெட்டுக்கு கால்வாசின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைனா இந்த வால்யூமில் இருந்து கால்வாசி சரி அப்போது ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த வாட்டர் முடிஞ்சுதா இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு லெட் ஷார்ட் வந்து பெருசாக இருந்தது அப்படியே உள்ளே போட்டோம்னா உள்ளே வந்து சப்மெர்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு இதில் இருந்து வாட்டர் ஃப்ளோ வெளியே ஆகிடும் அப்
போட்டுக்கலாமா நெக்ஸ்ட்டு அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த நம்பர் ஆஃப் லெட் ஷார்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் லெட் ஷார்ட்ஸ் அந்த நம்பர் ஆஃப் லெட் ஷார்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபார்ம்லாம் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் என்னது ஒரு வால்யூம் ஆஃப் கோனை ஒன் ஃபோர்த் அந்த லெட் ஷார்ட் வந்து போடும்போது ஒன் ஃபோர்த் ஒன் ஃபோர்த்தாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் எத்தனை லெட் ஷார்ட் அப்படின்னு கேட்குறதுனால டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரே ஒரு லெட் ஷார்ட் போட்டால் எவ்வளோ தண்ணி வெளியே வரும் அப்படின்னா அதை மைனஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இதில் தண்ணி வெளியே வரதை பற்றி பேசிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னது எத்தனை லெட் ஷார்ட்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது எத்தனை டிவைட் பண்ண ஒரு கேக் வாங்குகிறோம் கேக் வாங்கினா எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணோம்னா டிவைட் பண்ணி தானே தரோம் சரியா ஸோ அந்த இடத்துல டிவைட் அப்படின்ற வார்த்தை வருது அதனால் டிவிஷன் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் சரியா ஏன் இங்கே திடீர்னு டிவிஷன் போடுறோம் இத்தனை வந்து சம்மெல்லாம் மைனஸ் பண்ணி தானே இருந்தோம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் அதுக்காக சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னது வால்யூம் ஆஃப் அ கோன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச் ஆல்ரெடி எனது ஒரு ஒன் ஃபோர்த் இங்கே வச்சுருக்கோம் அதையும் வந்து ஃபார்ம்லாம் கூட இன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் இங்கே வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் அது என்னது ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு பை இன்ட்டு ஆறு கியூப் சரியா இதில் காமனாக என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு பை ஒரு பை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே ரேடியஸ் ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணலாமானால் முடியாது ஏன்னா இங்கே ரேடியஸ்ன்றது இதோடைய ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதனால் இங்கே ஆர் ஒன் இங்கே ஆர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரி ரேடியஸ் வேறு வேறு இருக்கிறதுனால இங்கே ஹைட்டுன்றது கிடையாது இங்கே அதனால் ஹைட்டை டெலிட் பண்ண முடியாது இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு த்ரீ இருக்குது பையில் த்ரீ இருக்குது பையில் த்ரீ இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் த்ரீயை த்ரீயை மட்டும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் சரியா பேலன்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அப்படியே ஃபார்முலாவில் எடுத்து எழுதுங்க எழுதும்போது என்ன இருக்குங்க ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் சரியா இங்கே டிவிஷனில் ஃபோர் இன்ட்டு ஆர் கியூப் அதாவது ஆர் டூ கியூப் சரி இப்போ ஆர் ஒன் என்னது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆர் டூ அது என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்புறம் ஹைட்டு அது எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன வரும் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் என்னது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஹைட் என்னது நமக்கு எயிட் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் டிவைடட் பை நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு இது என்னது ஆர் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிலாம் ஹாஃப்னு எழுதலாமா ஸோ ஒன் பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் சாரி க்யூப் போட்டுக்கலாமா ஏன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு பாயிண்டில் இருந்தால் கொஞ்சம் வந்து ஜீரோலேருந்து கன்வெர்ட் பண்ணி பாயிண்ட்லேருந்து எத்தனை டெசிமல் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கிறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் குழப்பம் வரும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் தப்பே கிடையாது சரி நெக்ஸ்ட்டு இதுலேருந்து எடுக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஃபோர் ஆல் இங்கே கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ டைம்ஸ் வந்துருச்சா இன்டு டூ ஹோல் திங் இஸ் டிவைடட் பை இது ஃபோர் ஒன் பை எயிட்டு ஒன் கியூப் எவ்வளோ ஒன்று டூ கியூப் எயிட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை எயிட் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ சரியா இப்போ ஒன் பை டூ இருக்குது இது எப்படி எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை ஒன் பை டூன்னு இருக்கும் இந்த ஒன் பை டூ இங்கே வந்தால் ரெசி ப்ரோக்கல் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ ரெசி ப்ரோக்கல் ஆகும்போது என்ன எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ பை ஒன் தட் இஸ் டூ சரியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லெட் ஷார்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் லெட் ஷார்ட்ஸ் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டே நம்ம ஃபார்முலாவை நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அலைன் பண்ணிட்டோம் அதில் இருக்கிறதெல்லாம் வேணான்றதெல்லாம் வந்து காமனாக இருக்கிறதெல்லாம் டெய்லி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சம் ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டில் நீங்கள் சம் போடலாம் எந்த விதமான தப்பும் கிடையாது சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் சம் சிக்ஸ்த் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது எ சாலிட் அயன் போல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ சிலிண்டர் of height 220 cm and base diameter of the 24 cm which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 grams of mass seriya so in the 8 grams of mass last la paathukalam first irukiradala data la enna enna kuduthirukanga appdin paathiralam இப்போ ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் வேறு வேறு ஹைட் இருக்குது அப்போது ஹைட் ஒன் என்ன எடுத்துக்கலாம் டூ டுவெண்ட
சிலிண்டர் இருக்கு இல்லையா அதோடைய ரேடியஸ் ரேடியஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டயமீட்டர் கொடுக்கல ரேடியஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டயமீட்டர் ஒரு இடத்துல ரேடியஸ் ஒரு இடத்துல கொடுத்துருக்காங்கன்னு குழம்பிடாதீங்க டயமீட்டர் கொடுத்தா ரேடியஸாக மாற்றிக்கோங்க ரேடியஸ் எடுத்தால் அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் எயிட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் இதோடைய ஹைட் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் சரி இப்போ ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த டோட்டலாக இருக்கிற அந்த போல் அப்படின்றது வால்யூம் ஆஃப் போல் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதாவது மொத்தமாக இருக்கிற இந்த ஃபுல் போல் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் என்னது பெரிய சிலிண்டர் அதாவது ஹெச் ஒன் ஹெச் ஆர் ஒன் இருக்கு இல்லையா அந்த சிலிண்டர் எடுக்கும்போது வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் ஒன் ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் டூ சரியா ரெண்டு சிலிண்டர் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஸோ ரெண்டு சிலிண்டர் எடுத்துக்கிட்டது வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் ஒன்னுக்கு என்ன எடுத்துக்கலாம் நம்ம சிலிண்டர் உடைய ஃபார்ம்லாம் என்ன பை ஆர் ஸ்கொயர் அதாவது ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் இன்டு ஹெச் டூ சரியா இப்போ ரெண்டுத்துலேயும் என்ன பண்ணலாம் பை வேல்யூ ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பை ரெண்டுத்துக்கும் சேமாக தான் இருக்குது இப்போ ஆர் ஒன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதோடைய வேல்யூ என்ன டுவெல் ஸ்கொயர் இன்டூ டூ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இது ஆர் டூ என்னது நமக்கு சிக்ஸ் எயிட்டு ஸ்கொயர் இன்டூ சிக்ஸ்டி சரியா இப்போ பைக்கு என்ன எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு டுவெல் ஸ்கொயர் இஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதுக்கான வேல்யூ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் எயிட் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ கிடைக்கும் சரியா இதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணியிருந்தோம்னா ஜீரோக்கு ஜீரோ ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட்டு டுவெல் பேலன்ஸு ஒன்னு நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸஸ் ஃபிஃப்டீனு பேலன்ஸு ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் அப்புறம் பேலன்ஸ் ஒரு த்ரீ ஸோ இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எடுத்துக்கலாமா சரி இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்ரிபிள் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ டூ எயிட் ஜீரோ ஸோ இதில் எத்தனை வந்து டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு இங்கே ரெண்டு டெசிமல் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டெசிமல் தள்ளும்போது ஜீரோக்கு அப்புறம் இங்கே எயிட்டு தள்ளினோம்னா எவ்வளோ இருக்குது ட்ரிபிள் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ டூ பாயிண்ட் எயிட் இதுதான் நமக்கான வேல்யூ கிடைக்கிது சரி இப்போது நமக்கான இந்த கிராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது கிராம்ஸ் என்ன பண்ணலாம் நம்ம சென்டிமீட்டர் கியூபில் இருக்குது மாசாக பார்க்கும்போது ஒரு கிலோகிராமுக்கு என்னது தௌசண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ இதை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணலாம்னா இன்டு எயிட் பை தௌசண்ட் எடுத்துக்கலாமா சரியா இப்போ வந்து எவ்வளோ சொல்லலாம் சென்டிமீட்டருக்கு மாத்திரம் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருப்போம் ஹண்ட்ரடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அதாவது சென்டிமீட்டர்லேருந்து மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் ஸோ அது மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் இதை மீட்டராக எடுக்கும்போது சாரி இது வந்து வெயிட்டாக எடுக்கும்போது மாசம் கேட்டால் கிராம்ஸில் இருக்குது என்ன கிராம் தௌசண்ட் கிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோகிராம் இல்லையா ஸோ கிலோகிராமுக்கு தௌசண்ட் கீழே போட்டு கிராம்ஸாக இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மூணு ஜீரோ இருக்குது இதுக்காக நம்ம டிவைட் பண்ணோன்னா இந்த பாயிண்ட் எங்கே போகும் மூணு இடம் தள்ளி போயிடும் இங்கே இங்கே இங்கேன்னு வரும்போது ஸோ இந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எயிட்டு ஸோ இது எயிட்டாலும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன அப்படின்னா எயிட் நைன் டூ டூ சிக்ஸ் டூ ஃபோர் ஸோ எத்தனை டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்கோம் இங்கே எயிட் அந்த ஜீரோ விட்டுருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்கோமா ஆமாம் இங்கே நாலு இடத்துல தள்ளி புள்ளி வச்சோம் அப்படின்னா டெசிமல் பிளேஸ்க்கு இவ்வளோ வெயிட் கிடச்சிருக்கு என்னது எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ பாயிண்ட்டு டூ சிக்ஸ் டூ ஃபோர் கேஜி சரியா மொத்தமாக இதோடைய வெயிட் என்னவாக இருந்திருக்கும் எயிட் நைன்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ ஃபோர் கேஜிஸ் இருந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் செவன்த் சம் செவன்த் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது எ சாலிட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் அ ரைட் சர்க்குலர் கோன் ஆஃப் ஹைட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் ரேடியஸ் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்டாண்டிங் ஆன் அ ஹெமிஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it is touch the bottom find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm seriya so inga enna agudhu height mottum da anga anga maarudhe thavara ellame radius ingiradhu same ah da irukku abbingiradhanaala mottathukku setha mari ore radius eduthukala so 60 cm then inga ஹைட்டு ஒன்று என்ன இருக்குது மொத்தமாக
முழுசா இருக்கிற இந்த சிலிண்டர்ல இருக்கிற மொத்த வாட்டர் இருக்கு ஒரு லிக்விட் இருக்கு அப்படின்னா அதுல இத வந்து ஒரு சாலிட் ஷேப்ல இருக்கிற இந்த கோனும் இந்த ஹெமிஸ்பியரும் சேர்ந்து ஒரு சாலிட் ஷேப்ல இருக்கிறது உள்ள சப்மர்ஜ் பண்ணோம்னா வெளியில எவ்வளவு தண்ணி வெளியே வந்து கொட்டிடும் பேலன்ஸ் எவ்வளவு உள்ள வாட்டர் இருக்கும் அதுதான் கேள்வி இப்ப என்ன பண்ணலாம் இங்க மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் இதான் நான் வந்து ஃபிஃப்த் செம்லயே சொன்னேன் நிறைய வந்து லெட்ஸ் லெட் ஷார்ட் போடும்போது எத்தனை லெட் ஷார்ட்னா டிவைட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதில் ஒரே ஒரு பீஸை வந்து உள்ளே இறக்கும்போது நம்ம வெளியே எத்தனை வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்குது உள்ளே எவ்வளோ வாட்டர் வந்து கண்டென்ட் இருக்கும் அப்படின்னு செக் பண்ணி மைனஸ் பண்ணால் போதும் சரியா அப்போது ஸோ வால்யூம்னு எடுக்கும்போது வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் மைனஸ் வால்யூம் ஆஃப் கோன் ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் சரியா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர்னு எடுக்கும்போது நமக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இருக்குது ப்ளஸ் சாரி இங்கே மைனஸ் இருக்கு இங்கே வால்யூம் ஆஃப் கோன் அது என்னது ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச் ஒன் இங்கே ஹெச் ஒன் எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஹெச் டூ எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ஹைட் மாறுது இல்லையா அதனால் தென் வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் அது என்னது டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் சரி இது எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் இந்த உள்ள இருக்கிற இந்த பாக்ஸ்லேயும் இந்த பேக் ப்ராக்கெட்லேயும் இதுலேயும் காமனாக என்ன இருக்குது பையும் ஆர் ஸ்கொயரும் காமனாக இருக்குது பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு H1 ஒன் மைனஸ் இங்கே இதிலருந்து ஒன் பை த்ரீ ஹெச்சு டூ ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ இங்கே ஒரே ஒரு ஆர் மட்டும் இருக்கும் ஏன்னா ஆர் ஸ்கொயர் தான் காமனாக எடுத்துருக்கோம் இதில் ஆர் கியூப்ன்றதுனால ஒரே ஒரு ஆர் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளிஃபிகேஷனாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கால்குலேஷன் ஈஸியாக ஆகிடுங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ பை என்னது பை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு இது என்னது ஆர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் மல்டிபிளிகேஷன் பிராக்கெட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க எதை எதெல்லாம் வெளியே எடுக்கிறோம் பிராக்கெட் போட்டே வந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் ஹெச் ஒன் என்னது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் இது என்னது ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஹெச் டூ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி சரியா டூ பை த்ரீயில் இங்கே கேன்சல் பண்ணோம்னா இது த்ரீயால் கேன்சல் பண்ணால் டுவெண்ட்டி இதை த்ரீயால் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி இது டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டி இல்லையா ஸோ பை இன்ட்டு சிக்ஸ்டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி இங்கே டூ இன்ட்டூ டுவெண்ட்டி ஒரு ஃபார்ட்டி அது என்ன வரும் நமக்கு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டி இப்போ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராக்கெட் பண்ணோன்றதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் எயிட்டி இப்போ என்னாச்சு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் எயிட்டி இஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபைவுக்கு இங்கே வேல்யூ இப்போ போட்டுக்கலாம் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் என்னது த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் எயிட்டி என்னது ஹண்ட்ரட் போட்டுடலாமா சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒன்று தொடர்ந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரி டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு செவன் நைன்டி டூ கிடைக்கும் எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் ஆனால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இன்னும் ரெண்டு ஜீரோஸ் ஆட் ஆகும் சரியா அப்போ செவன் நைன்டி டூ ஜீரோ 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 ஆட் ஆகிருக்கு ரெண்டு நாலு ஜீரோ வந்திருக்கு அப்புறம் இங்கே செவன் செவனால் டிவைட் பண்ணோம்னா இது ஒன் டைம் பேலன்ஸு இங்கே ஒன் டைம் பேலன்ஸ் டூ இதில் த்ரீ டைம் பேலன்ஸு ஒன்று இதில் திரும்ப ஒன் டைம் இதில் பேலன்ஸ் த்ரீ இதில் ஃபோர் டைம் இதில் பேலன்ஸ் டூ இதில் டூ டைம் இதில் பேலன்ஸ் சிக்ஸ் இதில் எயிட் டைம் இதில் பேலன்ஸ் ஃபோர் அப்போ இங்கே பாயிண்ட்டு ஃபார்ட்டிக்குள்ளே ஃபைவ் டைம் திரும்ப ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே ஃபார்ட்டி நைன் செவன் டைம் ஸோ இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெண்டுதில் நிறுத்திக்கலாம் ஸோ ஒன் ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் அப்படின்ட்டுருக்கு சரியா ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எவ்வளோ எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் ஏதாவது வாட்டர் வால்யூம் லெஃப்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வால்யூம்னு பார்க்கும்போது வாட்டர் நம்ம கண்டென்ட்லாம் எடுக்கும்போது லிட்டர்ஸில் எடுப்போம் இல்லையா லிட்டர்ஸில் எடுக்கும்போது இதெல்லாம் சென்டிமீட்டர் கியூபில் இருக்குது எது வந்தது சென்டிமீட்டர் கியூபில் இருக்குது அப்போ லிட்டர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னால் என்ன பண்ணியிருப்போம் சென்டிமீட்டர் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரடாக இதை வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர்லேருந்து மாற்றுறது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்லேயோ பண்ணுறது பண்ணியிருப்போம் சரியா சிலிண்டர் ஆஃப் ரேடியஸ்ன்னு கேட்டிருக்கிறது என்னது ஃபைன் த வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் லெஃப்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எத்தனை சென்டிமீட்டர் ஸ்கியூபு ஒரு சென்டிமீட்டர் மீட்டராக மாற்றும்போது அதாவது லிட்டர்ஸாக மாற்றும்போது நமக்கு ஹண்ட்ரட் அப்போ சென்டிமீட்டர் க்யூப்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்
ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் அதுவும் கடைசி சம் பார்த்துடலாம் எயித் சம் எயித் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஸ்பெரிக்கல் கிளாஸ் வெசல் ஹேஸ் அ சிலிண்ட்ரிக்கல் நெக் எயிட் சென்டிமீட்டர் லாங் டூ சென்டிமீட்டர் டயமீட்டர் த டயமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் பார்ட் இஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பை மெஷரிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இட் ஹோல்ட்ஸ் எ சைல்டு ஃபைண்ட் இட்ஸ் வால்யூம் டு பி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கியூப் செக் வெதர் ஷீ இஸ் கரெக்ட் டேக்கிங் த அபவ் ஆஸ் த இன்சைட் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் பை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க சரி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஒரு மாதிரி ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு ஷேப்பில் இருக்க இந்த வெசலில் தண்ணி எடுக்கும்போது அந்த தண்ணியில் இருக்கிற வால்யூம் அதான் மொத்தமாக அந்த தண்ணி எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்களா த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்திருக்கான் சரியா அது கரெக்டாக இல்லையா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் அது த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் இதில் பை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட் சிலிண்டர் உடைய ரேடியஸ் ரேடியஸ் ஒன்னுன்னு எடுக்கும்போது இங்கே டயமீட்டர் கொடுத்துருக்கு டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ ரேடியஸ் என்னது ஒன் சென்டிமீட்டர் ஹைட் ஹைட் ஆஃப் த சிலிண்டர் எவ்வளோ இருக்கு எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்புறம் இந்த ஸ்பியர் கீழே இருக்க அந்த பாட்டம் அந்த ஸ்பியர் உடைய ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்க ரேடியஸ் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ரேடியஸ் டூ வந்து எனது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெரிக்குலர் டயமீட்டர் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது என்ன பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணோம்னாக்கா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு எடுத்தாலும் சரி இல்லை நான் அந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் வந்து ரவுண்டாக எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு இதில் டூ டைம்ஸ் பண்ணால் என்ன வந்திருக்கோம் செவன்டீன் டிவைடட் பை ஃபோர் இப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஏதோ ஒன்று சரியா நான் வந்து ரவுண்ட் த ஃபிகர் வச்சுக்கிற அந்த பாயிண்ட்டில் வச்சேன் எனக்கு தலைவலி அப்படின்றவங்களாம் இந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் சரியா சரி இப்போ ஃபார்ம்லா எனது வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வால்யூம் எனது நமக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் வச்சுக்கலாம் இங்கே ஏன்னா ரேடியஸ் ரெண்டும் மாறுது அப்படிங்கிறதுனால இங்கே ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆர் டூ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறோம் பை ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்குது ஸோ பையை மட்டும் வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஆர் ஒன் ஆர் டூன்றதுனால நம்ம ரேடியஸ்க்கு இங்கே ரேடியஸ் என்ன இங்கே ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் தானே ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று தான் ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எனி திங் அதே தான் ஹைட்டு ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஹைட் இஸ் எயிட்டு சரியா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ எழுதிக்கலாம் பையை வெளியே எடுத்தாச்சு ஆர் கியூப் ஆர் என்னது இங்கே நமக்கு எயிட்டீன் பாயிண்ட் சரி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி வச்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ இதில் எப்படி எடுத்துக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுடைய இஷ்டம் தான் ஸோ நான் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ தி ஹோல் கியூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பை அப்படியே வெளியே இருக்கட்டும் இங்கே எயிட் இருக்கட்டும் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டே ஹோல் கியூப் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் டூ வந்து கியூப் பண்ணோம்னா எயிட் ஆகிடும் ஸோ இதில் கேன்சல் பண்ணோம்னா இது டூ டைம்ஸ் இங்கே பை அப்படி தான் வச்சுருக்கேன் இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல ப்ராக்கெட்லாம் முடிச்சிடலாம் இங்கே எயிட் ப்ளஸ் இது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் தி ஹோல் கியூப் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் கியூப் எவ்வளோ இங்கே அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஹோல் திங்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாமா சரி சிக்ஸ் ஆறு இதை டிவைட் பண்ணியிருந்தோம்னா நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூ ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒன் டைம் பேலன்ஸ் இங்கே ஜீரோ ஃபோர்டீன் அப்படின்னா டுவெல்லில் டூ டைம்ஸ் பேலன்ஸ் டூ இங்கே கொடுத்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஒன்குள்ளே த்ரீ டைம்ஸ் பேலன்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டிக்குள்ளே ஃபைவ் டூ டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்குள்ளே ஃபோர் டைம் பேலன்ஸ் ஒன்று அதில் ஒன் டைம் அப்புறம் சிக்ஸு சிக்ஸுன்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே நிறுத்திக்கலாம் ஸோ ஒன் நாட் டூ ப்ளஸ் எயிட் எவ்வளோ ஒன் டென் ஸோ பை இன்ட்டு ஒன் டென் பாயிண்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் சரியா இதோட பை உடைய வேல்யூ நம்ம இப்போ போட்டுக்கலாம் பை உடைய வேல்யூ என்னது இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்